हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल तो अपन पर नर्सिंग नर्सिंग एप्टीट्यूड अपन देखिए नेक्स्ट पार्ट रही तो यह पूरा हम नर्सिंग एप्टीट्यूड रे दुईटी पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो सारे तो जदि आप देखिना निश्चित देखिन तो ये हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड आम किसी एर गोल्डेन पॉइंट्स किसी डिस्कसन कर बहुत इंपोर्टाट पॉइंट आपंक निश्चिंत भाव से पॉइंट में मन रखा उचित कारण से ही पॉइंट भी आप इंपोर्टा क्वेश्चन आसो नर्सिंग आप्टीट्यूड तो चलतु भिडियो स्टार्ट करें तो भिड स्टार्ट कर पूर्व आप चेल्क सब्सक्राइब करना तेज आम चेल्क सब्सक्राइब कर दिखाते कारण आम चेल्ल आपशार नर्सिंग आडमिशन है पर्यटन समस्त नर्सिंग रिलेटेड अपडेट आम चेल में दिज्व केत कौन कर क्यों प्रोसेस टी के निश्चित आपने आम चेल से अपडेट पारे और सहित एमती किसी आप क्वेश्चन प्राक्टिस क्लासेस पाए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर रखी था भिडटी तो आप सांग सेयार करूँ चलो चलो भिडियो स्टार्ट कर नर्सिंग आप किसी इंपोर्टां पॉइंट आपको निश्चित भाव मन रखा उचित तो देखो फास्ट पॉइंट कौन रही हिट लस ड्यू टू कंटाक्ट विथ सर्कुलेटिंग एयर मुवमेंट इज नोन एज कनभेक्शन तो हिट लस ड्यू टू कंटाक्ट With circulating air movements is known as convection. तो ये बोल रहा है अपन लोग इतने मतलब क्वेश्चन ही अपन लोग का आशीवो तो इतने मतलब आप समझते हैं पॉइंट अपन लोग मनोरंजन के उचित तो बोलो transfer of heat one object to other without contact माने transfer of heat from one object to another object माने transfer वाले heat टा transfer हो किंतु ताई संगे contact ना करे बिना contact तो रहा से अब्जेक्ट ही दुईट लग न तो कौन कह ना रेडिएसन कह सिक्सटी परसेंट अफ हिट लस फ्रम स्किन इज थ्रो रेडिएसन तो आम कह रेडिएसन तो नेक्स्ट नर्माल ओराल टेम्परेचर आमर मुख्यतः नर्माल ओराल टेम्परेचर रही है केइंटी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फारे नाइट तो सेलसीयस पड़े थार्टी सेवेन डिग्री सेलसीयस तो जहाँ आपको अप्सन दे थोड़ा फारे नाइट दे थोड़ा कि सेलसीयस दे थोड़ा तो जहाँ भी अप्सन दे थोड़ा आपको लिखे तो मन रखिए आम ओराल टेम्परेचर नर्माल ओराल टेम्परेचर हूँ आम नाइंटी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फारे नाइट बा थार्टी सेवेन डिग्री सेलसीयस नेक्स्ट नर्माल आगजिलरी टेम्परेचर इज नाइंटी सेवेन पॉइंट सिक्स डिग्री फारे नाइट बा थार्टी सिक्स पॉइंट फोर डिग्री सेलसीयस मानने क्या गोटे डिग्री फारे नाइट कम मैं ओराल टेम्परेचर ठीक कम आम कौन ना नर्माल आगजिलरी टेम्परेचर तो ये जो आगजिलरी टेम्परेचर तो आगजिलरी टेम्परेचर मैंने आम कौन बुझे ना आगजिलरी टेम्परेचर मैंने आम नर्माल बड़ी टेम्परेचर टी आगजिलरी टेम्परेचर ये कह जाए तो जमा भी कनफ्यूज हो ना तो ओराल टेम्परेचर कहला आम माउथ रो टेम्परेचर जैक नाइंटी एट पॉइंट सिक्स थ्री फारे नाइट आउ आगजिल टेम्परेचर मैंने नर्माल बड़ी टेम्परेचर हो आगजिल टेम्परेचर जैसे नाइंटी सेवेन पॉइंट सिक्स थ्री फारे नाइट बा थार्टी सिक्स पॉइंट फोर डिग्री सेलसीयस से नर्माल रेक्टाल टेम्परेचर इज कौन नाइंटी नाइन पॉइंट सिक्स डिग्री फारे नाइट तो रेक्टाल टेम्परेचर कह मुख्यतः आम कौन बुझे ना रेक्टाल टेम्परेचर कह मुख्यतः आम जो छोट पे जो टेम्परेचर टी जाए थे पांच वर्ष कम कहले भी चलो छोट वर्ष पे जो छोट पे जो टेम्परेचर जो प्रक्रिय जो प्रोसेस जो टेम्परेचर टी जाए थे बडी टेम्परेचर टी रेक्टाल टेम्परेचर कह जाए तो ये रेक्टाल टेम्परेचर द्वारा ही कौन ना छोट पे टेम्परेचर टी जाए थे तो ये रेक्टाल टेम्परेचर टी आम नर्माल के रही है दरकार नर्माल टी हूँ नाइंटी नाइन पॉइंट सिक्स डी फारे नाइट थार्टी सेवेन डिग्री सेलसीयस जैक ओराल टेम्परेचर वन डी फारे नाइट कम से नेक्स्ट जदि आम टेम्परेचर रहा ना बड़ी टेम्परेचर नाइंटी फाइव डिग्री फारे नाइट रू कम रहा है तो आम कौन कह हाइपोथर्मिया से टेम्परेचर अफ टू हंड्रेड फाइव डिग्री फारे नाइट जब रहा है तो कह हाइपरथर्मिया से टेम्परेचर टाइम शहे पाँच डिग्री फारे नाइट रू अधिक रहा आम कह हाइपर पाइरेक्सीआ तो एमती आप मन रखे तो एमती आप क्वेश्चन ही यहाँ भर आसो तो नेक्स्ट पॉइंट रेक्टाल टेम्परेचर इज द मोस्ट रिलेबल टू आसे कोर कोर टेम्परेचर रेक्टाल टेम्परेचर टा कौन इज दि मोस्ट रिलेबल टू आसे कोर टेम्परेचर तो नेक्स्ट टू आसे रेक्टाल टेम्परेचर दि थर्मोमिटर इज इनसर्टेड वन पॉइंट फाइव इंच इन आडल्ट मैंने कौन तो जो आम रेक्टाल टेम्परेचर टी ना रेक्टाल टेम्परेचर टी ना गोटे जो थर्मोमिटर टी थर्मोमिटर साइज रेक्टाल टेम्परेचर टी जाए थे तो ये रेक्टाल टेम्परेचर टी थर्मोमिटर जो आप रेक्टाल टेम्परेचर टी जाब से प्रोसेस जो थर्मोमिटर टी आप जब आडल्ट हो थो तो आम वन पॉइंट फाइव इंच मानने भितर को रखा जाए थर्मोमिटर टी से जब से छोट छुआ तो वन इंच 
पोजिशन कौन ना लेफ्ट लैटरल वाइव दि थर्मोमीटर फर्म बल्ब टू स्टेम उथ मोस्ट स्वाब विफोर टेकिंग टेम्परेचर ये थर्मोमीटर टेम कौन टेम्परेचर टेक मैंने ने पूर्व भले से आम कौन करवा ना स्टेम टी गरम पानी भल से सफा कराब गरम पानी जस्ट बुढ़ाई कि रखा एंड एंड मस्ट स्वाब विफोर टेकिंग टेम्परेचर तो टेकिंग टेम्परेचर भल भाव थर्मोमीटर पोछा पोछी कर स्टेम टी दिजो तो मन रखिए आडल्ट आप पॉइंट फाइव इंच इनसर्ट कर छोट छुआ गए वन इंच कौन वाइप दि थर्मोमीटर फर्म स्टेम टू बल्ब विथ ड्राए स्वाब आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर पुणे तरह टेम्परेचर टी आने नहीं सारे आप कौन करेंगे गोटे मान स्टेम टू बल्ब विथ ड्राए स्वाब तो देखो ये कौन न वाइप दि थर्मोमीटर फर्म बल्ब टू स्टेम थर्मोमीटर बल्ब टू स्टेम जाए कौन जो टेम्परेचर टी ने आप टेम्परेचर ने पूर्व थर्मोमीटर बल्ब रू स्टेम पर्यटन आप कौन मयस्ट सर्व करेंगे मयस्ट मैं कौन ना गोटे कटन टे ने कटन रयस्ट कटन टे नहीं कि पोछे कि थर्मो टेम्परेचर नहीं सारा कौन करेंगे ना थर्मोमीटर रमती स्टेम टू बल्ब पर्यटन ड्राए सर्व ड्राए सर्व कल कटन टे ने शुखला कटन टे से शुखला कटन में पोछे तो एमती थी ये जो क्वेश्चन आसो आप लिखे रिलैक्सींग फेवर फेवर एपिसोड सारे सेपरेटर बाय इंटरवाल्स अफ नर्माल टेम्परेचर फर डेज और व्विक मैं फेवर एपिसोड सेपरेटर बाय इंटरवाल्स अफ नर्माल टेम्परेचर फर डेज और व्विक किसी दिन पर्यटन या किसी सप्ताह पर्यटन यदि आप कौन ना ज्वर टी लग रही इंटरवाल्स मैं सेपरेटर बाय इंटरवाल किसी दिन मैंने ज्वर हो छाड़ जाऊ पुण जर हो एम किसी दिन किसी सप्ताह चलो तो रिलाक्सींग फेवर कहुई है सब लाइसीस टेम्परेचर फल्स इन जिगजाग मैन तो आम कौन कर लाइसीस कहुई सब क्रिशिस् का कह सडन रिटर्न अफ टेम्परेचर टू दि नर्माल रेज फ्रम ए भेरी हाई टेम्परेचर हटात गोटे हाई टेम्परेचर नर्माल टेम्परेचर पड़े तक आम क्रिशिस् कही था रईकर सडन रईज इन बडी टेम्परेचर उथ सिंग एज सीन इन मेलेरिया सडन रईज इन बडी टेम्परेचर उथ सिंग एज सीन इन मेलेरिया तक आम रईगर कही था इनभर्स फेवर इनभर्स फेवर कह कौन टेम्परेचर रईज एस इन दि इर्ली मर्णिंग रादर दैन इन दि इवनिंग टेम्परेचर आप टेम्परेचर टी बड़ी टेम्परेचर टी रईज करेंगे कहते हैं आपर्ली मर्णिंग आप रईज कर रादर दैन इवनिंग इवनिंग अपेक्षा आप मर्णिंग कौन टेम्परेचर टा बढ़ बड़ी टेम्परेचर तक इनभर्स फेवर कह जाए इनक्रिज डेप तो आप ब्रिथिंग हुई तो जो फेवर जहाँ भी पड़ो से आप सब क्रिशिस् रईगर हो इनभर्स हो लाइसीस जहाँ भी मन मन रखा पड़ो आप जहाँ भी ये क्वेश्चन पड़े आप देखिए तो सेपरी इनक्रिज डेप्थ अफ ब्रिथिंग उथ नर्माल रेस्पिरेटरी रेट इज कल हाइपरनिया इनक्रिज दि डेप्थ अफ ब्रिथिंग उथ नर्माल रेस्पिरेटरी रेट इज कल हाइपरनिया चीन स्ट्रोक रेस्पिरेसन इज कैरेक्टराइज बाय अल्टर्ड पीरियडिक अफ टाची पेना एंड आपनिया तो आम जो क्वेश्चन डिस्कसन करें जो पार्ट वन आ पार्ट टू ए नर्सी आप्टीच्यूट तो यही पॉइंट भितर आप क्वेश्चन आम डिस्कसन करते तो चाइन स्टोक रेस्पिरेसन कौन कह आल्टर पीरियड अफ ट्राफिक निया एंड आपी निया तो आप मन रखते निश्चित भाव ये क्वेश्चन ही आज डिस्कसन करते आम कौन थे ना आप जो पार्ट वन पार्ट टू भिडियो तो जब आप देखना देखी ना निश्चिंत भी जाए देखी सीप कुजुमल रेस्पिरेसन इज आसोसीएटेड ओथ सिभियर मेटाबोलिक एसीडोसीस एंड डायबेटिक केटा एसीडोसी अलवेज काउंट पल्स फर अलवेज काउंट तक नेक्स्ट पॉइंट अलवेज काउंट पल्स फर वन फुल मिनिट मैंने मैंने आम पल्स रेट काउंट करेंगे से कत गोटे मिनिट पर्यटन आप कौन पल्स रेट काउंट कराइक पड़ोब पल्स प्रेसर रिफर्स टू दि डिफरेन्स विट्वीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर तो पल्स प्रेसर रिफर्स टू डिफरेन्स विट्वीन कौन ना सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर आउ डायस्टोलिक प्रेसर डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर से आम नर्माल बडी रेज आम नर्माल ब्लड प्रेसर रेट के कहपारे ये आप क्वेश्चन पलैस कि नर्माल ब्लड प्रेसर टी के नर्माल विपिएम के शहे कोड़े बै अशी मक्यूरी तो ये आम कौन ना शहे कोड़ेटा हूँ सिस्टोलिक अशीटा हूँ डायस्टोलिक पल्स प्रेसरटा कौन सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर आउ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर डिफरेन्सटा हूँ आप पल्स प्रेसर नेक्स्ट व्हाइट ऑफ़ दि कप सुड भी फोर्टी परसेंट अफ दि आर्म सर्कम फायर एंड लेंथ ऑफ़ दि कप सुड भी एट्टी परसेंट अफ दि आर्म सर्कम फायर ना व्हाइट ऑफ़ दि कप 
should be forty percent of arm circumference and length of the cup should be eighty percent of arm circumference. Top on monarchy. So, a ball, a blood pressure cup that is too large will give falsely low regarding of BP. A blood pressure cup that is too large will give falsely low regarding of BP. तो ये जो रहला आपन गरो तो एते आपन गरो एते डिफिकल्ट लेवल रे भी क्वेश्चन आपन आसीओ ने तो नॉर्मल आपन माने पढे कि जानतु तो एते भी डिफिकल्ट लेवल आपन क्वेश्चन आसीओ ने तो जे देथिला आपन माने पाई सर्वे नर्सिंग पढिबे तो नर्सिंग पढला पर ही आपन माने एते भितरु ए आपन माने पढिबे तो एते डीपली आपन गरो क्वेश्चन आसीओ ने तो जमे टेंशन रे नॉर्मल जे तो क्वेश्चन आपन फंड आपन फंडामेंटली क्लियर करनतु नेक्स्ट तो ए देखु आ से बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होला जे कोन ना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आईएम इज गिवन एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री त आपन पचारिबो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टी केते डिग्री ने एंगल आपन दे जाय थे तो आपन लिखि केते 90 डिग्री तो मन के इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन टी आपन कोन ना दे जाय थे 90 डिग्री एंगल रे से पर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन फॉर सिंगल आईएम इंजेक्शन इज एडल्ट इज 5 एमएल माने गुटे माने एडल्ट को जदि हम आईएम इंजेक्शन दबा तर मैक्सिमम लेवल टी केते रहयो मैक्सिमम वॉल्यूम टी रहयो 5 एमएल से पर Subcutaneous injection is given at the angle of 45 degree. Subcutaneous injection is given 45 degree angle. So, the maximum volume of medication for a single subcutaneous injection is adult. A crew 1.5 mm. A crew is the maximum subcutaneous injection of volume. So, intravenous injection. Intravenous, in, intravenous injection is given at 25 degree angle. वेनस इंजेक्शन दे दिया जायथे से इंट्रा डर्मल इंजेक्शन टे आपन कोन ना इंटरफेरेंस टे आपन वेन जायथे सिंद आईएम इंट्रा मसल टे आपन मसल दे दिया थे से इंट्रा डर्मल इंजेक्शन टे आपन कोन ना स्किन जो टिके जस्ट स्किन ले दिया जायथे तो इंट्रा डर्मल इंजेक्शन टे गिवन एट द एंगल ऑफ 10 रु 15 डिग्री एंगल रे तब से मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन ऑफ सिंगल इंट्रा डर्मल इंजेक्शन टे हो जाय आपन कोन ना 0.1 एमएल तो इतना आपन केते इंजेक्शन के एंगल आपन दिया जाय मोस्ट इंपोर्टेंट आपन निश्चित भाबे पढी जाय थिबे तापर देखंतु एटी कोन ना बेनिफिसेंस मन रखियो कि डूइंग गुड फॉर ए पेशेंट एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट बैलेंस अगेंस्ट रिस्क तब हम बेनिफिसेंस कहथो सेपर बीइंग लॉयल एंड फेथफुल टू कमिटमेंट्स एंड अकाउंटेबल फॉर रिस्पांसिबिलिटीज तो कह जाय हम फिडिलिटी सेपर भेरासिटी टेलिंग दी ट्रुथ एंड नॉट इंटेंशनली डिसीविंग और मिसलीडिंग पेशेंट एंड पूरे पेशेंट को यदि माने किछि तको मिछ कथा नखै तको पूरा तर जेउ भी डिसीज हेतु तो सत्य कथा कहबो एवं सत्य कथा कहबो एवं कोन मिसलीडिंग नॉट इंटेंशनली तम इंटेंशनली तको मिसलीडिंग बा डिसीविंग यदि करनो तो हम को भेरासिटी कहबा सिव सिलेंडर रिफर्स टू द क्राइम ऑफ मेकिंग फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट डैमेजिंग टू ए पर्सन रेपुटेशन तम सिलेंडर कहथो से परी ए पेशेंट हुज लाइफ इज थ्रेटनेड एंड हु इज कोमाटोज इज अज्यूम टू गिव इंप्लाइड कंसेंट दैट्स ए परी आइसोटोनिक सॉल्यूशन ना अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन आइदर साइड ताका हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहथौ जाकि एग्जांपल गोटे दे छि से तापर से पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कोन ना सॉल्यूशन इन व्हिच सॉल्यूट्स आर लेस कंसंट्रेटेड देन इन द सेल्स इटा को हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक होजी फ्लूइड्स विथ सॉल्यूट्स मोर कंसंट्रेटेड देन इन द सेल ता होजी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो से पर तापर देखंतु केते को देखि सर्जिकल एस्पेसिस और स्टेरिलाइज टेक्निक जो यूज्ड इन सर्जरी एंड इनवेसिव प्रोसीजर ओटे सर्जरी बाय इनवेसिव प्रोसीजर हमर सर्जिकल एसेप्सिस आ स्टेरिलाइज टेक्निक ओटे सर्जरी आ इनवेसिव प्रोसीजर रे यूज कर जाय थाय से पर मेडिकल एस्पेसिस एसेप्सिस और क्लीन टेक्निक इनवोल्व प्रोसीजर टू रिड्यूस द नंबर एंड ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस सो स्टेरिलाइजेशन एम्स टू किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स टू बी इफेक्टिव द ऑटोक्लेव मस्ट रीच 121 डिग्री सेल्सियस एंड मेंटेन टेंपरेचर फॉर एट लीस्ट 30 मिनट द मोस्ट अनरिलेबल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज सनलाइट तबर कोन माइक्रो बाइसिडल एक्टिविटी टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज इट डज नॉट किल स्पोर्स ताकि 
गोटे स्पोर्ट्स को किल कर तो दि मोस्ट अनबुल मेथड अफ स्टेलेसन इज सन लाइट तो मोस्ट अनबुल मेथड अफ स्टेलेसन कौन हम ना सन लाइट जदि आप क्वेश्चन पड़ो तो आप लिखे तो सब माइक्रो बैसीटेल आक्टिटी टेक् प्लेस ड्यू टू दि प्रेजेन्स अफ यु भि रेज तो जेन्टली पुलिंग एंड इनभर्ट ग्लोवस व्वेन रिमुविंग दैम डिक्रिज दि रिस्क अफ स्प्रेडिंग दि पाथोजेन्स तो आप हस्पिटल जो ग्लोवस यूज करेंगे तो जेन्टली पुलिंग एंड इनभर्ट ग्लोवस व्वेन रिमुविंग दैम डिक्रिज दि रिस्क अफ स्प्रेडिंग दि पाथोजेन तो से पर कौन ना देखो इफ ए पेसेंट टेकन कोल्ड जब गोटे पेसेंट किसी कोल्ड बा हट ड्रिंक नहीं आपड़ा जो टेम्परेचर ने चाहते ओराल टेम्परेचर टी आप दस रू कोड़े मिनट पर्यटन व्वेट कर पड़ो टू मेजर दि रईट ओराल टेम्परेचर ना आप टेम्परेचर टी सठी आसो ना तो इफ ए पेसेंट डेभलप सिल्स एंड हेड एक् ट्यूरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देन इमिडियल आक्शन इज ए स्टप दि ट्रांसफ्यूजन जदि आप पेसेंट टी कौन ना आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर गोटे पेसेंटर तार जो ये किसी मुंड मिधा आउ किसी रिएक्शन आप देखा तो आपको से कौन कर आंसर टू स्टप दि ट्रांसफ्यूजन तो एमती भी आप क्वेश्चन आसपे इफ ए पेसेंट डेभलप चिल एंड हेड एक् ड्यूरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देन ह्वाट टू डू तब तले निश्चित भाव किसी अप्सन टाइस थोड़ी अप्सन मध्य थोड़ा स्टप दि ट्रांसफ्यूजन तो आपको स्टप दि ट्रांसफ्यूजन रखा पड़े तो से भाव में यही समस्त पॉइंट आप मन रखा पड़ेगा ये मध्य क्वेश्चन आसो तो आउ सारा मैंने हस्पिटा आप हस्पिटा विभिन्न प्रकार डस्टबिन यूज कर जीपर ब्लू ह्वैट ब्लाक येलो तो क्यों डस्टबिन क्यों वेस्ट प्रडक्ट पड़ो तरह आपर जो पूर्व वर्ष जो प्रिपेरेसन भिड सब अच्छी नर्सी आप्टिट्यूड्र तो ताकि देखिए आपने से विषय में जानपर ना क्यों हस्पिटा थोड़ा जो समस्त प्रकार डस्टबिन अच्छी तो समस्त प्रकार डस्टबिन जो भेर डस्टबिन तार विभिन्न प्रकार काम अच्छे जीपी के डबिन के वेस्ट प्रडक्ट पड़ो तो ताक भी आपको निश्चित भाव मन रखा पड़ेगा ता ही हूँ आप बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन तो ताक भी आप पूर्व वर्ष भिड जो देखिए निश्चित भाव से अच्छे आप निश्चित भाव जानपर तो ता बहुत इंपोर्टाट से कहते हैं पूर्व वर्ष जहाँ भी मैंने भिडियो डिस् अपलोड कराई तो निश्चय भी देखने तो यही प्ले लिस्ट मैं लिंक रिडियो डिस्क्रिप्सन में देदेवि तो जब आम पूर्व वर्ष कथ एक्जाम क्या चिंता करें तो मुझे आपको कही थी पूर्व वर्ष एक्जाम जो होता है तो आप जेनेल आप्टिट्यूड रू क्वेश्चन पकई था तो यही भाव में क्वेश्चन देखिए आप पूर्व वर्ष जो आज प्रिभस क्वेश्चन की प्रिभस क्वेश्चन आप क्वेश्चन किसी ही नव कारण जहाँ जेनेल आप्टिट्यूड रू क्वेश्चन भी पकई था कि आप कोर्स अच्छी कौन ना नर्सी आप्टिट्यूड जोटा कि नर्सी आप्टिट्यूड कहे आप कौन ना फंडामेटाली मैंने ये जस्ट जमी आप डिस्कसन कर क्वेश्चन यह ही हूँ आप नर्सी आप्टिट्यूड तो निश्चित भाव भले पढ़ी जाइए पूर्व से क्वेश्चन निश्चित भाव कम्प्लीट करके जाइए